ஹாய் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமி தமிழ் சேனல் மூலமாக கற்றுக்க போகிற ஈஸி சயின்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஹவு சோலார் சிஸ்டம் இஸ் ஃபார்ம்டு ஸோ சோலார் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது எப்படி வந்துட்டு உருவாயிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது பார்க்கணுன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு புள்ளி ஆறு பில்லியன் இயர்ஸ் எகோவுக்கு வந்துட்டு போகணும் அதாவது நாலு நாலு புள்ளி ஆறு பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம ட்ராவல் பண்ணோம்னா தான் இது வந்துட்டு எப்படி நடந்தது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ இந்த சோலார் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம் டெஸ்ட் அண்டு கிளவுடு அப்படிங்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் மூலமாக தான் இந்த சோலார் சிஸ்டமே வந்துட்டு உருவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இந்த ஸ்பேஸில் வந்துட்டு ஒரு நிறைய விந்தைகள் நடக்கும் அப்படி வந்துட்டு ஒரு நாலு புள்ளி ஆறு பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த டெஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸும் கிளவுடும் அதாவது கிளவுடுக்குள்ளே நிறைய டெஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் இப்படி இந்த டெஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்துட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டும் வந்துட்டு மோதிக்குது இந்த மோதலுக்கு வந்துட்டு மிகப்பெரிய காரணமாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் நோவா அப்படிங்கிற ஒரு எரி நட்சத்திரம் அதாவது வெடிக்கக்கூடிய ஒரு தண்ணி வாய்ந்த ஒரு சூப்பர் நோவா நட்சத்திரம் ஸோ இந்த சூப்பர் நோவாலனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளவுடு வந்துட்டு டிஸ்டர்ப் ஆகுது அதாவது மிகப்பெரிய தூசு படலம் வந்துட்டு டிஸ்டர்ப் ஆகி ரெண்டும் வந்துட்டு மோதிக்குது இப்படி மோதுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஒரு கொலாப்ஸ் வந்துட்டு ஏற்படுது அதாவது ஒரு எக்ஸ்போஸ் நடக்குது அதில் பெரிய ஒரு கொலாப்ஸ் நடக்குது இப்படி கொலாப்ஸ் நடக்கும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் வந்துட்டு இந்த கொலாப்ஸ் வந்துட்டு இழுக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ இப்படி வந்துட்டு இழுக்கிறதுல வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார் எக்ஸ்போ எக்ஸ்ப்ளோஸ்னு சொல்லுவாங்க இதையா பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் வந்துட்டு இழுக்க ஆரம்பிக்குது இந்த கிளவுட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ இப்படி இந்த தூசு படலங்கள்லாம் வந்துட்டு இழுக்குது ரெண்டும் வந்துட்டு மோதி இழுக்க ஆரம்பிக்குது இது வந்துட்டு ஒரு வேவ் ஃபார்மேட்டில் வந்துட்டு எக்ஸ்போஸ் ஆகுது ட்ராவல் ஆகுது அதே போல் இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நிறைய சின்ன சின்ன பீசஸாக வந்துட்டு அதாவது பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வந்துட்டு ட்ராவல் ஆக ஆரம்பிக்குது இப்படி ட்ராவல் ஆகும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த கிராவிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு நடக்குது அதாவது சுழற்சி அதாவது பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருளையும் வந்துட்டு இழுக்க ஆரம்பிக்குது இதுதான் வந்துட்டு கிராவிட்டி அப்படிங்கிறாங்க அப்படி வந்துட்டு சுற்றிக்கிட்டே ட்ராவல் ஆகுது இது இப்படி சுற்றிக்கிட்டே வந்துட்டு பயங்கர வேகமாக போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு சோலார் நெபுலா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு நடக்குது அதாவது நீங்கள் அந்த வானத்தில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சங்கு சக்கர மாதிரியான ஒரு வடிவத்தில் வந்துட்டு நீங்கள் பார்க்க முடியும் அது அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை பட் ஆனால் அந்த சுழற்சினால் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அது வந்துட்டு அந்த சோலார் நெபுலா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு நடக்குது இந்த சோலார் நெபுலா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நிறைய கேஸ் அண்ட் டெஸ்ட்டு பார்ட்டிகல்ஸ் வந்துட்டு அதில் அதிகமாக இருக்கும் அதில் தான் வந்துட்டு இந்த சன்னு பிளானட்டு ஆஸ்ட்ராய்டு மேட்ராய்டு அதே போல் மூன் இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயம் வந்துட்டு அந்த இதுக்குள்ளே தான் வந்துட்டு உருவாகுது இது எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு பல கோடி ஆண்டுகள் ஆகும் இப்படி வந்துட்டு பல கோடி ஆண்டுகள் கழித்து இந்த சூரியனோட அந்த வெப்பம் வந்துட்டு குறைஞ்சி நார்மலுக்கு வரும்போது அதாவது இப்போ இருக்கிற சூரியன் வந்துட்டு நார்மலில் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ரொம்பவே வந்துட்டு ஒரு ஹாட் எக்ஸ்போஸில் வந்துட்டு இருக்கும் ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்துட்டு அந்த வெடிச்சு சதரண இதில் தானே இருக்குது ஸோ அந்த இதில் வந்துட்டு இருந்து குறைஞ்சி சூ சோலார் நெபுலாவாக இருக்கும்போது ரொம்ப பயங்கர கேஸ் அண்ட் டெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே இருந்து தான் அந்த சன்னு இதெல்லாம் வந்துட்டு உருவாகும் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது அந்த சன் வந்துட்டு நார்மல் நிலைக்கு வந்துட்டு வருது இப்படி வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஸ்பின்னிங்லேயே தான் இருக்கும் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்லோ மூமெண்ட்லேயே தான் இருக்கும் ஸோ இப்படி வந்துட்டு ஸ்பின்னிங்கில் இருக்கிற இது வந்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோ இந்த சுழற்சியை வந்துட்டு கம்மி பண்ணிக்குது இப்படி வந்துட்டு கம்மி ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ஸ்பின்னிங்கில் இருக்கும் பயங்கர வேகமான ஒரு சுழற்சியில் இருக்கும் இதனால் வந்துட்டு பயங்கர ஹீட்லாம் எக்ஸ்போஸ் ஆகும் கேஸ் நிறையா சன்னு பிளானட்லாம் உருவாகும் இப்படி நிறைய சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்துட்டு ஒரு பிளானட்டாக வந்துட்டு உருவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து ஆஸ்ட்ராய்டுன்னு சொல்லுவாங்களவா சிறு சிறு கற்கள் இந்த சிறு சிறு கற்கள்லாம்
அதுதான் வந்துட்டு ஆஸ்ட்ராய்டு அதுதான் வந்துட்டு பிளானட்ஸு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓ இதில் வந்துட்டு நம்ம ஹாட் பிளானட் கோல்ட் பிளானட்லாம் பிரிக்கிறோம் இன்னர் பிளானட் அவுட்டர் பிளானட்லாம் பிரிக்கிறோம் ஸோ இப்படி அந்த சுழற்சி வந்துட்டு ஸ்பீடு வந்துட்டு கம்மியாக கம்மியாக இந்த சோலார் நெபுலா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு சன்னாக வந்துட்டு மாற ஆரம்பிக்குது இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி அதாவது கணக்கே எடுக்க முடியாத பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் மூன் அண்ட் பிளானட்டாக மாறுது ஸோ இதுக்கு அடுத்து இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு பல கோடி நூற்றாண்டுகள் இது எடுத்துக்கும் இந்த நிலையை அடையிறதுக்கு அதாவது ச சூப்பர் நெபுலாவாக இருக்கிற அந்த சோலார் நெபுலாவாக இருக்கிற இது வந்துட்டு சன்னாக மாறணும் அப்படின்னா அதுக்கே பல கோடி ஆண்டுகள் ஆகிடும் இப்படி பல கோடி ஆண்டுகள் இந்த ப்ராசஸ்லாம் நடந்து அதுக்கு அடுத்து வந்துட்டு ஒரு சோலார் சிஸ்டமாக ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதை இன்னொரு வகையாகவும் சொல்கிறாங்க இவன் சோலார் சிஸ்டம் வந்துட்டு ஆடுறதுக்கு இன்னொரு வகை சொல்கிறாங்க அது எப்படின்னா இந்த சுழற்சி நடக்குதுலவா ஒரு ஸ்பின்னிங் இந்த ஸ்பின்னிங் வந்துட்டு நடக்கும்போது அந்த க்ளவுட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அந்த கிராவிட்டிலேயே வந்துட்டு ட்ராவல் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க அதாவது நிறைய க்ளவுட்ஸ் அந்த டெஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸு சின்ன சின்ன கேஸ் அந்த கேஸஸ்ஸு அதே போல் ஆஸ்ட்ராய்டு கற்கள் சின்ன சின்ன கற்கள்லாம் இருக்குல்லவா கற்கள் தூசிகள் இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த கிராவிட்டிக்குள்ளாரையே வந்துட்டு சுற்றிட்டுருக்கு இப்போது ஒம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு எட்டு பிளானட்டாக அந்த எட்டு கிராவிட்டி ரேஞ்சில் வந்துட்டு நிறையா வந்துட்டு அந்த க்ளவுட் ஃபார்மில் வந்துட்டு சுற்றுது இப்படி க்ளவுட் ஃபார்மில் சுற்றுறது ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு உரண்டையாகிடுச்சு அதாவது கிரகமாகவும் நிலாவாகவும் மாறிடுச்சு அப்படிங்கிறது இன்னொரு வகையான கருத்தாகவும் சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படி இருவேறு கருத்துக்கள் வந்துட்டு ஒரு இது வந்துட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு நாம் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் அந்த ஃபஸ்ட்டு இது வந்துட்டு சாத்தியங்கள் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு வெடிப்பில் தான் வந்துட்டு ஒரு இது வந்துட்டு உருவாகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது இந்த க்ளவுடும் வந்துட்டு க்ளவுடும் வந்துட்டு அதாவது இந்த டெஸ்ட் க்ளவுடும் இன்னொரு டெஸ்ட் க்ளவுடும் மோதும் போது இந்த சூப்பர் நோனோவாவோட வெடிப்பின் காரணமாக மோதுது அதுலேருந்து சோலார் சிஸ்டம் பிறந்ததுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்பப்படுகிறது ஸோ இப்படி தான் வந்துட்டு இந்த சூரிய குடும்பங்கள் உருவாகுது இந்த மில்கி வேயில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சூரிய குடும்பம் மட்டும் இல்லை இது நம்மளை மாதிரி சூரிய குடும்பங்கள் நிறையா இருக்குது அதில் நாம் ஒரு சூரிய குடும்பம் இந்த மில்கி வேவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மில்கி வே இல்லை அது மாதிரி லட்சக்கணக்கில் கோடி கணக்கில் நிறைய மில்கி வே வந்துட்டு இருக்குது மில்கி வேங்கிறது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நிறையா சோலார் சிஸ்டத்தை அடைக்கின ஒரு கேலக்சி மாதிரி அதாவது ஒரு அந்த சங்கு சக்கரை மாதிரி சுற்றுது பார்த்திங்களா அதுதான் ஒரு மில்கி வே அதில் ஒரு ஸ்பார்க்கு தான் வந்துட்டு நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம் ஸோ இது மாதிரி பல சோலார் சிஸ்டம் இருக்குது பல உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய நிலங்கள் வந்துட்டு பூமி மாதிரியான நிலங்கள் பிளானட்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் கண்டிப்பாக நாம் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்துட்டு பார்ப்போம் இந்த வீடியோ டூட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்பர்டைசர் அகடமிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல்லைக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ பாய் பாய்